Hi guys, good afternoon. My name is Jeremy Lara, and welcome to my channel. Again, the pag-usap natin dito actually is kung paano nga ba makapasa ng US visa. Actually, hindi na natin pag-usapan dito yung step by step because I think marami nang gumawa niyan um, dito sa YouTube. Ang dami-dami ko ng trailer. Hindi nila masyadong natakil yung, yung para sa akin importante. Di ba? Para magkaroon ka ng visa. Yun yung, eh, yung interview. Kasi yeah, then do the day guys, pare-pares tayo na nag-apply ng US visa. Pare-pares tayo na gumawa ng lahat ng mga requirements na kailangan nila. For sure naman lahat tayo, pinaghandaan natin yun, di ba? Yung mga bank statement, mga um, certificate of uh, whatever, yung mga certificate mo, bank statement mo, ng passport mo, binigay mo na sa kanila, at kung ano-ano pa, yung lahat pang hiningi nila sa'yo, binigay mo rin na rin yun. So lahat tayo, kumbaga parang handa na tayo, ibigay na natin sa kanila lahat. So ang kailangan na lang natin is intayin kung kailan tayo may interview. Pero, Um, pero mas marami pa rin sa atin yung tipong bumabagsak sa interview um, kasi hindi nila pinaghahandaan kasi nung time na nandun doon ako actually itsura um, totoo yun yung itsura ng, 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 ng US Embassy yeah, ang daming mga cubicle iba iba tapos nakapila kayo dyan lahat na nakapila kayo lahat tapos isa-isa kayo ni interview ang ah, nakakatawa nga kasi naririnig mo kung ano yung interview sa'yo eh and naririnig mo kung ano yung interview dun sa nauna sa kung ano yung tanong naririnig mo tapos minsan mag-work ka na mas na, nakakatakot pa yung tipong ang nakakatakot pa yung tipong um bigla siya sabihin sa kanya hindi siya nakapasa hindi mo bigla siya sabihin sa kanya hindi siya Kaya hindi ka, hindi ka, hindi ka, hindi ka nakapasa ng US visa, bibigay sa iyo yung, 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 yung passport mo, babalik sa iyo yung passport mo, gano'n, di ba? Parang, oh my God, nakakaiyak talaga yun. Um, kasi kahit naman, actually, totoo, nang dami, dami ko nakita na, tipo, yung iba, umiiyak talaga kasi hindi sila, na, hindi sila nakapasa. Pero yung iba sa kanina nga, mara, parang, parang naimbitahan pa ng, ng, ng family from the stage, mga tipong gano'n. Um, so, sayang. Tapos, hindi naman murang kumuha ng US visa, di ba? Para, oh my God, 8,000 pesos din yun, ha? Hindi na din mapulot yung 8,000 pesos ng basta-basta. Okay, bibigyan na dalawang tip. Una, you have to be specific. Isang tanong, isang sagot. That's it. Huwag mo na masyadong pahabain yung sagot mo because at the end of the day, pag masyadong mahaba yung sagot mo, minsan mas nakakalimutan mo eh. Mas, mas, mas nararatel ka. Alam mo yun, yung mas, mas... Kasi para sa akin, pag masyadong nang marami kang sinasabi, yung, di ba, minsan nakakalimutan, minsan mas marami kang, mas marami kang hindi magandang nasasabi. Di ba, <laughs> hindi, hindi mong ganun. Kaya mas mabuti pang isang, isang tanong, isang sagot na lang. Pag tinanong ka, anong gagawin mo sa Amerika? Kasi ako nung tinanong ako kung gagawin ko sa Amerika, sabi ko naman nung lang akong laban ni Pacquiao, that's it. Hindi ko na kaagad yung susunod tanong. Hindi yun. Kaya nang gagawin mo. And then, pangalawa, kailangan ma-establish mo sa kanila na they need you more than you need them. Because at the end of the day, yung ina-apply natin dito guys is tourist visa. Hindi ba? So, tourist visa yung ina-apply natin, ang unang-unang tatanong nyo sa sarili nila, ay ito bang tao na to eh, makakatulong sa eh, eh, ito bang tao na tayo makakatulong sa ekonomiya ko? Di ba? Makakatulong ka ba sa ekonomiya nila? Yun yung, yun yung kaagad yung papasok sa utak nila eh. Paano nila malalaman? Paano nila malalaman yun? Di ba? Paano nila makikita kung itong tao na ito makakatulong sa ekonomiya nila? You have to present yourself properly. Unang-una, you have to be presentable. Pangalawa, di ba? You have to be composed. Di ba? Kailang composed ka lang. Um, huwag, kang, huwag mong pakita sa kanya kinakabahan ka na kahit na alam mong kinakabahan ka, huwag mong pakita na yun, paano, mo, paano mo hindi may papakita kinakabahan ka pag tinanong ka, isang tanong, again guys, isang tanong, isang sagot. That's it. Yun lang po. Huwag mo nang pahabain. Let's talk about yung questions nila. Ako para sa akin, meron lang apat na major questions. Apat na major questions apat na questions na madalas 
hindi nga actually madalas. Parati nilang tinatanong kasi nakausap ka ibang mga friends ko nila kapunta na na Amerika. Tinanong ko kung ano yung, kung ano yung tinanong sa kanila. Ito rin yung tinanong sa kanila. Tapos yung iba palabok na lang siguro yun, di ba? But anyway, ito yung apat na questions. Unang-una, unang-unang tanong nila anong gagawin mo sa Amerika. Pangalawang tanong nila, gaano ka katagal magstay sa Amerika? Pangatlong tanong nila, eh, may trabaho ka ba? Anong trabaho mo? And then, pang-apat, eh, kung nakapag-travel ka na ba beside o outside the Philippines? Okay, yun yung apat na tanong. So, Englishin nun na. <laughs> Englishin nun na. <laughs> yun, unang-una. Um, uh, unang-una, what are you going to do in the States? Di ba? Yun yung unang tanong. Pangalawang tanong, how long are you going to stay in the States? Pangatlong tanong is, what do you do? What do you do means, anong trabaho mo? Para sa akin, kasi nung tinanong ako, what do you do? Sabi ko, I am an account executive. Uh, I'm handling the distribution of York, Aircon, in Visayas and Mindanao. Yun. So, and then yung pang-apat na question is, uh, have you been outside the Philippines? So, kumbaga parang nakapag-travel ka na ba outside the Philippines? At sinagot ko, yes. Sabi ko, I've been to this, this, this and that. Kumbaga, na, sinabi ko sa kanya kung saan saan ako nakapunta. Sinabi ko na sa kanya yun. Ninatay ko sabihin, nag-stop na ako. So, yun. Yun yung apat, no, yun, yun yung apat na questions na pi, para sa akin yun yung importante. That yun yung dapat mong, uh, yun yung dapat mong masagot ng maayos sa kanila. Because pag nasagot mo yun, Siguro mga 99.9% Siguro mga 99.9% Magkaroon ka ng visa Kasi ako, may ganoon ng visa <laughs> 10 years Di ba? Uh, Inaplayan ko siya 2015 pa Yun nga, uh, inaplayan ko siya ng laban pa kayo um, So yun Nagkaroon ako ng multiple Yung multiple visa So saya di ba? So yun lang, kasi mas, Kasi madalas yun nga, tulad yung sinasabi ko, madalas ka rin nakakalimutan natin na um, napaghandaan yung interview. <laughs> Would you imagine after after natin gawin lahat ng mga requirements, after natin i-provide lahat ng requirements, is ipasay lahat ng requirements natin sa kanila, tapos mag pa tayo ng one week kung kailan tayo may interview Pero pagdating sa interview, doon pa tayo babagsa, di ba? Kasi for sure naman guys, naibigay mo na lahat ng information sa kanya through, through the application. So interview na lang yun, just for clarification. Ika-clarify lang nila kung totoo ba yung mga pinagsasabi mo sa kanila. Paano sila malalaman, paano sila maniniwala na totoo yung pinagsasabi mo kung kinakabangan ka bang ini-interview or nararatel ka, di ba? Yung hindi mong parang, ah, 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 kasi pag, pag, pag naramdaman nila yun, ang dating mo sa kanila, parang, parang, nako, itong tao na to, hindi ko na ito bibigyan ng visa, kasi parang, parang nagbalak pong gawin. <laughs> so, ano yung mga tinungunod, di ba? Kasi, at the end of the day, yung ina-applyan natin, guys, is tourist visa. So, in tourist, as a tourist, kaya tayo na binibigyan ng, ng visa, kasi, tingin nila itong tao na itong makakatulong sa ekonomiya nila. Di ba? Hindi pong ganun. Di ba? So, I hope itong video na to ay makatulong sa inyo. Okay? Kasi yun naman talaga yung gusto kong gawin. Um, kaya ako ginawa itong video na to. Kasi gusto ko uh, mas maraming Pilipino ang makakuha ng US visa because we deserve it. Di ba? We deserve to have it. Sabi ko nga, sana sooner or later para na rin silang Taiwan, bigyan na rin nila tayo ng free visa. Hindi <laughs> 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 na nalang nalang yun. Bakit? Meron naman pang gastos ang Pinoy. Ha? Sabi ba yun? Di ba? Meron naman tayong pang gastos. Eh, di ba? Kung meron ka naman pang gastos, hope. Di ba? Parang, parang bakit kayo hindi bigyan ng US visa naman? Ng, ng visa naman? Di ba? Hindi ko ganyan. So anyway guys, um, again, thank you very much for your time. Um, uh, if you have Uh, if you have any other suggestions, please just go to the comment section down below. Um, mag-suggest din kayo because at the end of the day, ito namang video na to is para sa ating lahat. Hindi lang naman para sa akin. Para sa atin to, para doon sa mga nangangailangan ng mga informations kung paano makakapasahan ng US visa. So, 
kung kayo meron kayong information, please just go to the comment section down below. And again, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe guys, please mag-subscribe na po kayo. Just go to the subscription button below. Tindutin nyo lang po yan and then isama nyo na rin po yung bell icon dyan para pag meron mga bagong videos, eh may inform kayo kaagad. Yun naman eh kung gusto nyo. Pero sana please guys. Um, um, but kasi at the end of the day naman, um, wala naman akong ibang gusto ko hindi matulong din sa inyo. No eh? So, kung gusto niyo tulungan ko pa kayo <laughs> sa mga other informations, kung meron kayong mga ibang gustong informations na malaman na alam ko naman, tuturo ko rin yan sa inyo. Um, okay guys, so again, thank you very much for your time and see you again in my next video. Bye!